Assalamualaikum viewers. As camera juke LK Unisho model air, but a mission T E seven Ashle, Kibabe sensor, Poriboton Sarai, E seven remove Kutte Parbo, Shebisho Alabalasunakurbo. Viewers, Abner Jan and the E seven sensor Tejas, I am Raske sensor Karapule, Jamaka sensor Nathaka, Taulama sensor Poriboton Sarai, mission running Kutabo. Taul the Tata computer to shoot the Shashpiranto, Amasongita. Viewers, आपने जब भी हमारे चैनल में नो तुन होए था के इन ताले अवश्य अवश्य हमारे चैनल टी सब्सक्राइब करे रखूँ एवं पासे जो गोंटा आइकन बेल्टिया से शेटी बाजार रखते बोल बन्ना ताले हम रजन इतनो तुन, तुन वीडियो गुला अपलोड करते सी शे वीडियो गुले नोटिफिकेशन ने जबे शोभा रागे आपना मोबाइले तो भी और सामान्य भी योटी केटे केटे ना देखे शुरू तक शेष पूजन तो देखा सस्ता करूँ ताहले अवश्य अपने बुस्ते पर बन जे सेंसर खराब हो ले अपने सेंसर पूरी बोर्ड तो न छाड़े मिशन टी रनिंग कोई दिते पर बन ते आमादे के जेक आस्ते कोट तो हो बे शुरू तक ऊपर एक कावटी खुले नहीं तो हो बे ता ऊपर আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কিভাবে কি কাজগুলো করতে হবে তো ভিউয়ার্স আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করবেন আমরা আপনাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে মতামত দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভিউয়ার্স আমরা উপরে কভারটি এবং কি পিছনের ব্যাক কভারটি খুলে নিলাম তো সর্বপ্রথম আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে E7 আসে মূলত আমাদের মেইন শেপের যে মোটরের সেন্সর এই মোটরের সেন্সর থেকে আসে তো এখানে E7 দুটি কারণে আসতে পারে E7 আমাদের সেন্সরে থেকেও আসতে পারে মেইন যে সার্বো মোটরটি আছে সেটা থেকেও আসতে পারে তো যেহেতু আমাদের নিডল মেইন সুইচ চালু করার পরে নিডল বার কিছুক্ষণ চলার পরে আমাদের E7 আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বুঝতে হবে আমাদের সেন্সরের প্রবলেম আর যদি সুইচ অন করার সাথে সাথে E7 চলে আসে তাহলে বুঝতে হবে আমাদের মোটরের প্রবলেম তাই আমরা সেন্সরটি খুলে নিলাম খোলার পরে আমাদেরকে সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হবে আমাদের সেন্সরটি পরিষ্কার করতে হবে অনেক সময় সেন্সরের মধ্যে গ্রিজ থাকে কিংবা অয়েল থাকে অয়েল থাকলে কিংবা গ্রিজ থাকলে আমাদের সেন্সরে ময়লা থাকলে E7 চলে আসবে তো আমরা সেন্সরটি সর্বপ্রথম পরিষ্কার করে নেচ্ছি পরিষ্কার করার পরে আমরা লাগিয়ে দেখব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা পরিষ্কার করতেছি সেন্সরটি খোলা অবস্থায় আছে তাতে আমাদেরকে সেই প্রথমের মতই কিছুক্ষণ নিডল বার চলার পরে E7 আসতেছে তাহলে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে আমাদের এই সেন্সর থেকেই আমাদের E7 আসতেছে तो जायोग ভিউয়ার্স আমরা এখন এই সেন্সরটি পরিষ্কার করে নিলাম পরিষ্কার করার পরে আমাদের কি যে কাজটি করতে হবে এই মেইন শেপের এখানে যে পাতলা একটা টিন আছে কিংবা এটা যেটার সাথে আপনার সেন্সরটি কাজ করে এই পাতলা টিনটি আমাদেরকে পরিষ্কার করে দিতে হবে সেন্সরের পাশাপাশি এই টিনটিও আমাদেরকে পরিষ্কার করে দিতে হবে তো যাইহোক আমরা পরিষ্কার করে নিলাম পরিষ্কার না করে নেওয়ার পরে এখন আমরা সেন্সরটি লাগিয়ে আমরা দেখব যে আমাদের যদি সেন্সর ভালো থাকে তাহলে E7 রিমুভ হয়ে যাবে এবং কি আমাদের মেশিনটি রেডি হবে আর যদি আমাদের সেন্সর খারাপ হয়ে থাকে তাহলে আমাদের মেশিনটি E7 আবারো দেখাবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেন্সর খারাপ হলে কিভাবে মেশিনটি রানিং করব সেটাই আমরা আপনাদেরকে দেখাবো এবং কি দেখানোর চেষ্টা করব তো ভিউয়ার্স ভিডিওটি অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবেন আর এই সেন্সরটি লাগানোর সময় অবশ্যই একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে ভিউয়ার্স আপনারা সেন্সরের মাসখান দিয়ে আমাদের মেইন শেপের যে মোটর থেকে যে মেইন শেপটা গেছে নিডল বারের ওই মেইন শেপের মোটরে যে পাতলা টিনটা আমরা পরিষ্কার করেছিলাম ওই টিনটা সেন্সরের মাসখান পজিশনে আমাদেরকে যাইতে হবে যদি সেন্সরটা হালকা টাল থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই যে নাটটা দেখতেছেন এই নাটের কার নাটের বাড়ি লেগে আমাদের সেন্সরটি ভেঙে যেতে পারে এবং কি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই আমরা যখন সেন্সর লাগাবো তখন আমরা মেইন শেপটির মেইন শেপটির যে রডটা আছে রডটা আমরা ঘুরিয়ে দেখব যে আমাদের নাটের সাথে বাজে কিনা না বাজলে তাহলে আমরা নাটটি ভালোভাবে টাইট করে দেব তো ভিউয়ার্স আমরা এখন সেন্সরটি লাগিয়ে নিলাম লাগিয়ে নেওয়ার পরে এখন আমরা কভারটি লাগিয়ে নিলাম কভার লাগিয়ে এখন আমরা মেশিনের সুইচটি অন করে দেখব যে আমাদের মেশিনের ইরোর সেভেন গেছে কিনা তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের মেশিনের সেন্সর খারাপ আছে যার ফলে আমাদের ই সেভেন যায়নি তো ভিউয়ার্স আমরা এখন কি করব ই এখান থেকে যে সেন্সরটি আমরা লাগাইছিলাম পরিষ্কার করে এই সেন্সরটি আমরা খুলে ফেলবো এখানে সেন্সরটি রাখবো না 
তো আমরা সেন্সরটি খুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে এটা সেন্সর ছাড়াই আপনারা কিভাবে এই মেশিনটি রানিং করবেন তাই আমরা সেন্সরটি খুলে নিলাম খুলে নেওয়ার পরে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে আমাদেরকে পিছনের কাবারটি খুলে নিতে হবে আমাদের কন্ট্রোল বক্সের পিছনের কাবারটি খুলে নিতে হবে কাবারটি খোলার পরে আপনারা এখানে সার্কিট দেখতে পাবেন তিনটি সার্কিট আছে আমরা ডান পাশের যে মেন সার্কিটটি আছে এই সার্কিটে হালকা কিছু কাজ করব তো ভিউয়ার্স আপনারাদেরকে আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে আমরা এখানে যে কেবলগুলো আছে কেবলগুলো আমরা সরাই নেব সরানোর পরে আমাদেরকে ডান পাশের যে সার্কিট এই সার্কিটের ভিতরের অংশে আমরা একটি সুইচ বক্স পাবো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দেখাচ্ছি ডান পাশে সার্কিটের ভিতরের অংশের মাস বরাবর একটি আইসিন নিচে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি সুইচ বক্স আছে এখানে সুইচ বক্সের মধ্যে এখানে দশটি সুইচ আছে এক থেকে শুরু করে দশটি সুইচ আছে এই দশটি সুইচের অফ অন সিস্টেম আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিচের অংশে অফ দেওয়া এবং কি উপরের অংশে অন করা অর্থাৎ ডান পাশে অফ বাম পাশে অন তো বিওয়ার্স প্রত্যেকটা সুইচ আমাদের এখন বর্তমানে অফ অবস্থায় আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই সুইচগুলো খুবই সূক্ষ্ম একটা সুইচ ছোট অংশের তো এই সুইচগুলো অফ অন করতে হলে আমাদেরকে নিডেল ড্রাইভারের মাধ্যমে অফ অন করতে হবে তো এখানে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে আমাদের তিন নম্বর যে সুইচটি দেখতে পাচ্ছেন আমি নিডেল ড্রাইভারটি দেখাচ্ছি এই তিন নম্বর সুইচটি আমাদেরকে অন করে দিতে হবে এখানে সুইচ সবগুলো অফ থাকবে আমাদেরকে তিন নম্বর সুইচটি অন করে দিতে হবে অর্থাৎ নিচে থেকে উপর দিকে উঠে দিতে হবে ডান পাশ থেকে বাম দিকে একটু ধাক্কা দিলে আমাদের সুইচটি অন হয়ে যাবে তাই আমরা সুইচটি অন করে নিলাম অন করার পরে এখন আমরা মেশিনটি চালাব তো সুইচটি কোন পজিশনে আছে সেটি আমরা আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সার্কেটের ডান পাশে সার্কেটের মাঝখান বরাবর ভিতরের অংশে অর্থাৎ এই সুইচটি সাধারণত সামনাসামনি থাকে না ভিতরে থাকে যার ফলে দেখা যায় না তাই আমি আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি এই সুইচটি ডান পাশে সার্কেটের ভিতরের অংশে মিডল বরাবর থাকবে তো এখান থেকে আপনার তিন নম্বর সুইচটি অফ থেকে অন করে দিবেন তো ভিওয়ার্স এখন আমরা যে কাজটি করব পাওয়ার অন করে দেখব আমাদের মেশিনের ইরোর ই সেভেন গেছে কি না তো ভিওয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের মেশিনের ই সেভেন চলে গেছে এখন আমরা মেশিনটি চালাচ্ছি মেশিনটি চলতেছে এবং আমাদের মেশিনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেন্সর ছাড়াই চলতেছে এখন আমরা সেন্সর ছাড়াই মেশিনটি চালাচ্ছি তো ভিওয়ার্স এটা আরেকটা বিষয় হলো আমাদের সেন্সর যেহেতু স্টোরে থাকে না সব সময় যার ফলে প্রোডাকশনের খাতিলে আমরা ইমার্জেন্সিভাবে এই সেন্সরটি এবার পরিবর্তন ছাড়া এভাবে কিছুক্ষণ চালাব পরবর্তীতে আমরা যখন সময় সুযোগ হবে সেন্সর এনে আমরা এটা লাগিয়ে আবার সুইচ পাওয়ার সুইচ বাটনটি আবার অফ করে দিব তিন নম্বর সুইচটি অফ করে দেব তো আমি সাজেশন করবো আপনাদেরকে এভাবে আপনারা মেশিন না চালানোই ভালো তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টেক আপ লিভারের পজিশনও ঠিক আছে যে আমরা সেন্সর খোলে যেহেতু মেশিন চালাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের টেক আপ লিভারের পজিশন ঠিক আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একই জায়গায় থামতেছে এবং কি আমরা যে নিডেল বার উপরে নিচে করি সেই ক্ষেত্রে নিডেল বার উপরে নিচে করলে আমাদের ই থ্রি চলে আসতেছে তো আমাদের মেশিনটা পারফেক্টভাবে চলবে কোনো অসুবিধা হবে না এইভাবে আপনি যতদিন মন চালাতে পারবেন তো আমি সাজেশন করবো আপনাদেরকে যে আপনারা এইভাবে না চালানোই ভালো তাহলে আপনারা পরবর্তীতে যে যখন সময় সুযোগ পাবেন সেন্সরটা এনে আপনারা সেন্সরটি লাগিয়ে পাওয়ার সুইচটি অফ করে দেবেন তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা মেশিনের সবগুলো প্যাডেল বক্সের সব সবগুলোই কাজ করতে পারবো প্যানেল বক্সের অর্থাৎ ডিসপ্লে সবই কাজ করতে পারবো প্যাড প্যাডেল চেঞ্জ করতে পারবো এক্স স্কেল ওয়াই স্কেল কমাতে পারবো বাড়াতে পারবো সবই করা যাবে কোনো অসুবিধা হবে না তো ভিওয়ার্স আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তো অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং কি আপনাদের মতামত জানাবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করতে ভুলবেন না তো ভিওয়ার্স এই ছিল আজকের মতো আমার ভিডিও টুটোরিয়াল তো সকলে ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনায় আজকের মতো বিদায় দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ